。鬼村一年有了自己的办公室了，初步统计，员工和股东已经有了一百多人了耶。那前面都是我的办公场所，还有我的员工席。他们是年龄是从十八岁到八十岁，享受的是公园待遇，呃，朝九晚五，周末还有两个小时的休息时间。你们啷个恁个早又来了哟？啊，睡不着呀？不是说喊你们享受公务员待遇的嘛？看你恁个年轻不像八十岁了哈，八十岁九十岁。来都可以，对头，只要做事认真，动作慢，不怕。对头，我们整个村里的村民，所有的村民都可以当股东。那么，那都是我们选好的豆子，打包的黄豆，有五斤的，有三斤装的。看我们的员工嘛，有的六点多钟来，有的七点多钟来，早到迟退，那个还有点难管理。耶，亮亮的歌儿还唱起了，歌儿要唱起，还有气氛。现在带你们看看我们那一年多购置的设备，那一台是我买的最失败的一台，用那台机器选出去的第一批豆子，拔出去导致近段时间有好多好多的退货。看嘛，那些都是要拆出来重新打包的。那台机器早买歪了，早上当了，又从机器时代回到了人工时代。要亮亮他们的手动选豆子才踏实，才巴适。嗯，走，带你们看看我们的另外几台设备。那一台电脑是我们置办的新电脑，它的速度很快。那一台。小机器是我和小双、小张书记最值得骄傲的了，因为它让我们跨出了最重要的一步，可以自己打灯了。<笑>那是我从城头返乡回来的唯一财产，都是你们口中说的“夸杆儿自行车”。那样的，那的大货车，那是小货车，在我们村头是非常非常实用的了。平时像我们拉货。我们的陆队长还有校长、书记经常的用它，但是在不久的将来，我们肯定会买上真正的大货车。再带你们去看一下我们的股东，何亮亮、杨叔叔是第一批股东，他们家去年的股子都是被菜市场好多叔叔亮亮给他买光了的。杨叔叔，你在烧车子？对，烧车子。啊，今儿星期五了耶。咦，杨颖，给你个棒棒糖。杨颖，他是我的第一位员工，也是最年轻的一位员工，十八岁。从去年开始，你都帮我打包，今年又继续哈。好的。<笑>看嘛，这一屋的谷子只是杨叔叔家头的其中一小部分。切！嘿。看嘛，杨叔叔又在你那里混一顿。杨叔叔那个股东都是我经常到他那点来混饭吃的。<笑>上一次的那个谷子啊米钱我要给你，杨叔叔数一下。我来数吧。数<笑>钱你快了。杨工也好乖哦，你看，客人不动筷子，他也不动筷子嘛。他也那都是可以做。他也得可以做。啊，这些筷子放进去噻，筷子也噻。好，走，杨颖上车。来来来，小点点。还有钱，这个是我们打给你们的炒面，那只是第一道工序，它里面有非常明显的米灰和水米，那是第二道工序。风车拆了之后，我还我们还要人工给筛选一下，最后到你们手头的都是颗颗饱满的一斤的。
是说那个打好了过后，一会儿就拉回去哈。那就我是老几个？哎，然后我就走下一个古董去。咦，冉爷爷他们的四次都熟了耶。冉爷爷和王爷爷是最近的入住的古董。咦，你们屋头喂恁个多小鸡啊？二十六八九只，那件衣服好看哈，谢谢夸奖。呃，那是最近王爷爷编的啊，三十二个。我都先把钱给你哈，还是我给你钱？都是，这哈儿你们空闲时间多了，那那些网上的网友些他都高兴了，他倒是等到你们的烧鸡、啊。好，爷爷还没编好吗？我说快了吧。这就是我们的王爷爷、王古董，他们都是入住的是烧鸡。晓<笑>得<笑>，我都走，让爷爷来去。嘿，婆婆你在那儿等起来呀，走嘛，走嘛。<笑>就是那种黄瓜，今年收的多一，哇，谢谢，谢谢婆婆，要得，冉爷爷，那都是我们的冉爷爷。有关事情是全部连接们，你们在网上干部帮好一点的忙哦。啊，冉爷爷会说话耶。书店好啊，那个。是因为你的烧鸡编得好，所以说他们喜欢。你说哈。三，四。你来当保管吗？哎，我我今天儿当保管，保管一天。保管，好大一坨。对了，好大一坨在钱包头，在后边头。嗯，再大一坨。<笑>我那个钱一哈儿越来越少哎。冉爷爷，你一天不要又到起那个边，还是要多休息。你们身体第一，那个要第二。呃，婆婆，你们那个南瓜我。去联系哈那些网友，看有没有他们做伙食团的，像些做大伙食团的人，他们都需要那种哦，对头，那些学校，他们都需要那种大量大量的需要那种黄南瓜。走了，冉爷爷，好，要得。那哈直播的时候又有烧起了，他们都不得追我了。你们那哈两三点钟都出来种榨菜秧秧啦？你看嘛，我们的榨菜。平时你们吃的茯苓榨菜，都是我们这边家家户户都要种的。不是你咋去？我去冉爷爷那里去拿烧鸡，最早都是要赶到那个时候来撒菜秧秧。我们那边的榨菜是每施个一滴化肥，每打个一滴药。初和日当午，汗滴禾下土。以前读课本的时候，没得那种感觉的。哎呀。以前读书的时候没得那种感觉，现在。前面那一位是我一批古董，也是你们最喜欢的，你们猜一下，他是哪一个？那个吧，你房子起好了没得嘛？啊？我说你的新房子起好了没得？没有起呀，门口的古董，你那个三年多的牙齿。那要得那个赖婆婆，我就把先把你的蛋出去，你的鸭子到下个星期等房子修好了来。要得呀，他那会儿在外头成了野鸭子了哈。从去年开始，赖婆婆家的那个蛋蛋就被一位网友订购了，还得要感谢那位网友，他长期吃赖婆婆家的蛋，都已经吃了有一年了耶。从那个时候开始，赖婆婆她就再也不用背倒起那些蛋啦，到街上去卖去了。赖婆婆，我下个星期来做你家里那个喜羊哈。好的。啊。那都是我们那种最大的艰巨的任务了耶。四个，全部给他解决了。好春光，不如梦一场。梦里青草香，你把梦想带身上。